श्यामा श्यामा तुम्हें कि सत्य फिर एस श्यामा तुम्हें कथाय सामने आसो श्यामा भ्रांति संशोधन कर फिर चुप कर छोट बोमा सत्य बेचे आखिल स्वप्ने भावते आरोप देखते पा लोक
তা একবারও মনে হলো না তোমার আমি তোমাকে খুঁজতে পারি তোমাকে কতটা মিস করতে পারি বুঝতে পারলে না তুমি যে তোমাকে ছাড়া থাকতে কতটা কষ্ট হয় আমার নিখিল নিখিল শোনা বলছি এটা কি মাম না শ্যামা দেখ বাবা তো একে শ্যামা ভেবে বসে আছে তুই আমাকে প্লিজ পরিষ্কার করে বল যদি কোনো প্ল্যান করে থাকিস মানে কিছু হয়ে যাওয়ার আগে তুই আমাকে পরিষ্কার করে বল আমাকে শেয়ার শেয়ার কর এটা কে মাম না শ্যামা কিছু বুঝতে পারছি না তো আমরা এ মাম নয় এ আমার শ্যামা কিন্তু 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 দিশা যে বললো মাম মাম বাড়িতে নেই মাম ওখান থেকে কোথায় বেরিয়েছে নিখিল বলছি কাউকে কিছু না বলে মাম কোথায় যেতে পারে বল বল না তুই কিছু জানিস নিখিল নিখিল প্লিজ ক্লিয়ার ক্লিয়ারলি বল না মাম না শ্যামার আর মাম কোথায় যেতে পারে কিছু কিছু বুঝতে পারছি না তো আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছো চুপ করে সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকো কি করছিলে তুমি কি করছিলে বর্ধা ভাইয়ের সঙ্গে মেরে ফেলতে চাইছিলে তোমার চোখ দুটো আমার খুব চেনা লাগছে কোথায় দেখেছি ভাই তুই সত্যি করে বলেন মাম না শ্যামা প্লিজ বল না মিজদা ভাই মাম এখানে আসেনি শ্যামা মানে মানে তাই তো জিজ্ঞেস করছি মানে মাম তো এখানে আসেনি মাম মাম তাহলে কোথায় যেতে পারে তুই জানিস মাম হসপিটালে গেছে বর্দা ভাইয়ের কাছে আমি বড় বৌদির ওপরে পুরোপুরি ভরসা করতে পারছিলাম না সবসময় মনে হচ্ছিল যে বর্তা ভাইকে কেউ অ্যাটাক করতে পারে তাই তাই হসপিটালে মাম গেছে পাহারা দেওয়ার জন্য নিখিল নিখিল তুই আমাকে আগে কেন বললি না মেজা ভাই তখন মাথায় ছিল না এইসব কথা ছাড় শোন আমাদের কিন্তু সতর্ক থাকতে হবে যে কোনো সময় শ্যামার উপর অ্যাটাক হতে পারে সো বি অ্যালার্ট প্লিজ
রেজা ভাই আমি কিছুই বুঝতে পারছি না শ্যামা আদিত্য চৌধুরীকে বিশ্বাস করলো কেন মানে লাস্টে আদিত্য চৌধুরীর সাথে হাত মেলানো কেন এই আদিত্য দা বাড়িতে এসে তোকে ফাঁসানোর চেষ্টা করেছে আমরা কেউ বিশ্বাস করিনি কিন্তু সাডেনলি পুলিশ বিশ্বাস করলো কেন তাছাড়া পুলিশ আদিত্য চৌধুরীকে ছেড়ে দিল এখন আদিত্য দা আমার শ্যামাকে সাহায্য করছে এই পুরো রহস্য মানে আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না তোর কাছে রহস্য কিন্তু আদি আর শ্যামার কাছে তো রহস্য নয় ওরা সবটা জানে নিখিল তাই ওরা মুখ খোলার আগেই ওদের মেরে ফেলতে হবে আগে মারতে হবে শ্যামাকে এবার জাস্ট একবার ট্রিগারটা টিপব আর তুমি স্টেজেই লুটিয়ে পড়বে শ্যামা আরও একবার আরও একবার নিখিলের সামনে ওকে সবটা বলার আগেই শেষ করে দেবো আমি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবে ও এটা শ্যামা হতে পারে না মা আমি কেন বলছি বলো তো এটা এটা কি করে শ্যামা হবে এটা তো মাম আমি শিওর এটা এটা নিখিলেরই একটা চাল তুমি বুঝতে পারছো মা নিখিল এখনো খুনিদের ধরার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সেই জন্য মামকে শ্যামা সাজিও স্টেজে তুলেছে তোমরা তোমরা কিন্তু কেউ একবার ভেবো না এটা শ্যামা এটা এটা মাম আমি শিওর এটা মাম এটা মাম ভাবতে যাব কেন মেজে বৌমা আমি নিশ্চিত ওটা শ্যামা মাম নয় তুমি ঠিক বলেছো দিদি ভাই তুমি ঠিক বলেছ এটা শ্যামা এটা আমাদের শ্যামা আমি সেই ছোট্টবেলা থেকে ওর গান শুনি দিদি ভাই আমি মামের গানও শুনেছি দিদি ভাই এই গায়কি শ্যামা ছাড়া আর কার হতেই পারে না হতেই পারে না এটা শ্যামা মেজো বৌমা তোমাকে একটা কথা বলে রাখি এই বাড়িতে আর নিখিলের সম্বন্ধে একটা অভ্যাস কথা আমি শুনতে চাই না এটা নিখিলের কোনো চাল নয় কারণ মা মামাকে নিজে ফোন করেছে ও হাসপাতালে গেছে হ্যাঁ কারণ অরুণকে পাহারা দিতে হবে তাই নিখিলই পাঠিয়েছে ওকে সর্বনাশ ওখানে তো শ্রাবণী গেছে বর্তা ভাইকে মারতে আর অশোকও জানে না যে স্টেজে যে আছে সে সত্যি শ্যামা কি হবে এবার কি করব আমি বর্ধা ভাই তোমার মনে আছে আগের বার যখন বর্ধা ভাইয়ের গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল তখনও কেউ কেউ একজন মহিলা বর্ধা ভাইকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল সেটা আর কেউ না সেটা শ্রাবণ আমি তো বিশ্বাসই করতে পারছি না তুমি ওকে মারতে চেয়েছিলে কিন্তু কেন কি সারতো তোমার তোমাকে আমরা আমাদের বাড়িতে আদর যত্ন করেছি বাড়িতে ডেকেছি তুমি তুমি আমাদের এত বড় সর্বনাশ করছিল কিন্তু কেন দেখো শ্রাবণ আমরা সবাই বুঝতে পারছি যে এই কাজটা তুমি একা করছো তোমার সঙ্গে আরো কেউ আছে মানে এটা বলাই ভালো যে তোমার বস যে তোমাকে দিয়ে এই কাজটা করাচ্ছে তার নামটা কি তার নামটা 
বাকি আমাদের বলো এখনো বলছি তোমাকে কে এখানে পাঠিয়েছে সেটা বলে ফেল আমি কিছু জানি না জানি না আমি কিছু বোকামি করো না শ্রাবণী তুমি হাতে নাতে ধরা পড়েছো আর তুমি আমাদেরকে বলে দেবে যে তুমি কিচ্ছু জানো না আমরা সেটা মেনে নেব তাছাড়া তোমার এই চোখ দুটো কিন্তু আমিও খুব ভালো করেছি হুম তাই ভালোই ভালোই বলছি বলে ফেল কে তোমাকে এখানে পাঠিয়েছে বলো শ্রাবণী চুপ করে থেকো না বলো কে পাঠিয়েছে আমি একটু ঘর থেকে আসছি মুন্নিকে খাওয়ানো টাইম হয়ে গেছে হ্যাঁ যাও প্রয়োজনই বোধ করেনি আমাদের সঙ্গে যোগাযোগই করেনি যোগাযোগ করেছে কার সঙ্গে না আদির সঙ্গে আদির সঙ্গে কেন যোগাযোগ করলো যে যেই আদি আমাদের সবচেয়ে বড় সর্বনাশটা করার পরিকল্পনা করেছিল আমার নিখিলকে সেই আদি তার সঙ্গে যোগাযোগ করার সময় হলো অথচ আমাদের খবর দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করল না কেন কিসের বাধা কেউ কি আটকে রেখেছিল কিসের ভয় কাজ করেছে আমরা কি ওর ক্ষতি করতাম নাকি আমরা নাকি ওর সবচেয়ে কাছের আমাদের কাছে ফিরে এলো না ছোট কর্তা যে ছোট কর্তা নাকি ও ধ্যান জ্ঞান জ্ঞান ফেরার পর সেই ছোট কর্তার কথা মনে পড়ল না অথচ আমার ছেলেটা অন্য হয়ে ফিরেছে শ্যামার খুনিতে ধরবার জন্য একটা প্রমাণ পাবে বলে নামা নেই খাওয়া নেই যেখানে সেখানে ঘুরে বেরিয়েছে নিজের প্রাণ সংশয় করেছে সেই ছোট কর্তার কথা মনে পড়েনি বেঁচে আছে অথচ আমাদের কাছে ফিরে আসেনি ভালো তো ফিরে এসেছে একবারও মনে হয়নি ওর এ কথা লুকিয়ে রাখলে কত বড় সর্বনাশ ওর ঘটতে পারে ঘটলেও তো নিখিল নিখিল বাধ্য হয়ে তো মামকে প্রমাণ খোঁজবার জন্য বিয়ে করলে এবার মাম ও তোর স্ত্রী সেই যোগ্য মর্যাদা পাবে কাকে মর্যাদা দেবে শ্যামাকে না মামকে অনেক প্রশ্ন আছে ওর কাছে আমার করতে পারে না একজন এরকম যা ইচ্ছে তাই করতে পারে না শ্রাবণী কেউ ফোনে পাচ্ছি না ও ধরা পড়ে গেলে সব শেষ হয়ে যাবে অশোককে একবার আগে থেকে সবটা জানিয়ে রাখি অশোক স্টেজে যে গান গাইছে সেটা শ্যামা আমি শিওর তার কারণ মাম মাম হসপিটালে গেছে নিখিলি ওকে পাঠিয়েছে বর্দা ভাইকে পাহারা দেওয়ার জন্য ওদিকে আবার শ্রাবণী হসপিটালে যে কোনো মুহূর্তে ধরা পড়ে যেতে পারে অশোক অশোক তুমি এক কাজ করো যা করার এখনই করে ফেলো তুমি শ্যামাকে মেরে ফেলো অশোক তাই করবো 